പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ദാൻ സർ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോണിക് സെക്ഷനിലെ കോണിക് സെക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ പാരബോള പരാബോള എന്താണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ പാരബോള ടോപ്പിക്സ് മൊത്തം ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ പാരബോളയിലെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പാരബോള കാണാം അല്ലെ നാലെണ്ണം കാണാം ഒരെണ്ണം സി പോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം അതേ തിരിച്ചിട്ട് സീൻ്റെ റിവേഴ്സ് അതേപോലെ യു ഷേപ്ഡും അതേ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് റാ പോലത്തെ നാല് പാരബോളയാണുള്ളത് നാലിൻ്റെയും മീനിങ്ങും സംഭവം ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞുതരാം എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് ആ കാര്യം മറക്കരുത് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുക മറക്കരുത് മറക്കല്ല ഇനി നമുക്ക് പാരബോളയിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഒരു പാരാബോള അല്ലെ പാരബോള എന്ന് പറയുന്നത് സി നിങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ല ആ ഷേപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സാറ്റലൈറ്റ് വലിയ ഒബ്സർവേറ്ററിക്ക് ഉള്ള ഷേപ്പാണത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പും ഇവിടെ ഒരു വരയും എന്താണ് വര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരബോളയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കും ഫോക്കസ് എന്താണ് ഫോക്കസ് അവിടേക്ക് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരബോൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് എടുക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് വരും റേസ് വരും അതെല്ലാം കൂടി ഇവിടേക്കാണ് ഫോക്കസ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ് സബ്മർജ് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടെ ഫോക്കസ് നിൽക്കട്ടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഫോക്കസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിനെ ഞാൻ വിളിക്കുക എന്താണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡയറക്ടർ കട്ടൊന്നല്ല ഡയറക്ടറും അല്ല എന്താ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓക്കെ ഒരു ലൈനും ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ ഈക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയ പോയിന്റുകൾ ആണ് പാരബോള അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഈ പോ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഇതാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേ ദൂരമുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കണം അതാണ് ഇപ്പം ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അത് എടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിങ്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒരു ലൈനിൽ നിങ്ങൾ പറയാം എങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നൊരു പോയിന്റേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം എപ്പോഴും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ലൈനെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലെച്ച ഈ ദൂരം ആണെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്ന് അത്രയും ദൂരം തന്നെയുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവരെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ദൂരം കൂടി ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കുറച്ച് കൂടി എൻ്റെ അണ്ടു ബട്ടൺ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ അണ്ടു ബട്ടൺ കിട്ടി നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം കൂടി അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇവിടേക്കാണ് വരാം കേട്ടോ ഞാൻ വരച്ച തരാം ഇതൊരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടേക്ക് വരും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരവും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരവും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം പത്ത് ദൂരമാണ് ഇത് പത്താണ് ഇത് ആറാണെങ്കിൽ ഇതും ആറാണ് ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇതും അഞ്ചാണ് മനസ്സിലായോ ആ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ്സിലേക്കുള്ള ദൂരം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഒരു ഇതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ ഇതും പതിനൊന്നാണ് അങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ 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 വരും ഓക്കെ അതിന് ഷേപ്പ് അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരബോളിക് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അതിനാണ് പാരബോള എന്ന് പറയുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടും ഈ ഷേപ്പിനാണ് നമ്മൾ പാരബോള എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പാരബോള എന്നിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഇട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിയും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു പാരബോളിന് മീനിങ് ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയ പോയിന്റുകൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇവിടെ ദൂരം ഇവിടെ ദൂരം പത്ത് അല്ല പത്തല്
മൈനസ് എ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മൈനസ് എ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലസ് അല്ല അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എ സി കൂട്ടി സീറോ എന്ന് എഴുതാം എല്ലാം സെയിം കേട്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ഡയറക്ട്രിക്സ് മതി ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള നമ്പർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നാല് ടൈപ്പ് പാരബോൾ ഉണ്ട് നാലിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഓരോ ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ച് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ ബൈഹാർട്ട് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വെറുതെ വേഗം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ സി ആണ് സീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എക്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേട്ടൻ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ വൈ സ്ക്വയർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് സി ഷേപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് സി ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കണം അതാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനം ഇതിന് ഫോക്കസ് നോക്കിയേ എ കോമ സീറോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഈ പാരബോളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ സീൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സാധനം വരിക ഓക്കെ ഫോക്കസ് വരിക അതേ സമയത്ത് ഫോക്കസ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോവാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ട് മക്കൾ ഈ പാരബോളിനെ കറക്റ്റ് നടുക്കിൽ മുറിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണോ വൈ ആക്സിസ് ആണോ വൈ ആക്സിസ് ബേർലി ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രി ഓക്കെ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രി അത് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് പറയാം വല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് വൈ ഈക്വൾ ടു പൂജ്യം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ സെയിം സാധനം ഈ സി ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് ടെക് വളയ്ക്കാം ബാക്കിലേക്ക് അടിക്കാം അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ സി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി ഷേപ്പ് അത് റിവേഴ്സ് അടിച്ചാൽ സൈഡ് മൊത്തം മാറ്റിയാൽ ഇങ്ങനെയായി ഓക്കെ സി മാറി ഈ പോലെയാവും അപ്പം എന്താണ് ഇത് സംഭവം ഇവിടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് ആയി ഇവിടെ ഇതായി ഫോക്കസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങി ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ആകെ വ്യത്യാസം ഒരു മൈനസ് ഓടോട്ട് ഇക്വേഷനിലെ ഇക്വേഷനിലെ ഒരു മൈനസ് വ്യത്യാസം ഉള്ളു അപ്പോൾ ഫോക്കസ് മൈനസ് എ കോമ സീറോ എ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആയി ഓക്കെ എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യു ഷേപ്ഡ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചില്ലേ ആ യു ഷേപ്ഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ വൈ യു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ഫോക്കസ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ഡിസ്റ്റൻസ് മേലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ ആ സീറോ കോമ എ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് എ കോമ സീറോ ഒന്നും അല്ല സീറോ കോമ എ ആണ് അതേ സമയത്ത് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എയിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതേപോലെ യു ഷേപ്പ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് അടിച്ച് എന്ത് കിട്ടും റാ ഷേപ്പ് റാ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ്ക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ സെയിം സാധനത്തിൽ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സി ഷേപ്പ് ഉള്ള വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ എക്സ് അതാണ് സി ഷേപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ വൈ എ ഫോർ എ വൈ ഫോർ എ വൈ അത് യു ഷേപ്പ് ഇനി അതിൻ്റെ റിവേഴ്സും ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സും ഓക്കെ നാലെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് വരും ഞാൻ പറയുന്ന ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോക്കസ് 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 ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട വരച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു തരാം ഇവിടെ സി ഷേപ്പാണ് സി ഷേപ്പ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ സിക്കോട്ട് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി തിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള
വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്കോൾ ഫോർ എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്കോൾ മൈനസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ല വൈ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്കോൾ ഫോർ എ എക്സ് ആണോ വൈ സ്ക്വയർ ഇക്കോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണോ മൈനസും ഇല്ല അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അതായിട്ടൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വേറെ കളറിൽ എഴുതി തരാം വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ സി ഷേപ്പ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർ എ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിൽ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൾ ടെൻ എക്സ് കിട്ടി ഇവിടെ താഴെ കിട്ടി ലെഫ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് എ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റ് സ്രട്ടത്തിന് ലെങ്ത് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ഫോർ എ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാറ്റ് സ്രക്റ്റത്തിന് നീളം ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ലാറ്റ് സ്രക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ലാറ്റ് സ്രക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് അത് ഫോർ എ ആ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത് ടെൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ലാറ്റ് സ്രക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നുള്ള ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഏതാ നമ്പർ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ടെന്നിന് എഴുതാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട ടെന്നിന് എഴുതിക്കോ വേണേൽ യൂണിറ്റ്സിന് എഴുതിക്കോ ഓക്കെ ആ സംഭവം കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടൂ കൂടി ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വൈ രണ്ടും വൈ സ്ക്വയറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ എക്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ് കെട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ എ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ടെൻ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഞാൻ കാൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഷേപ്പ് ഇതാണ് ടെൻ ബൈ ഫോർ കോമ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടേത് ഇത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തം വരിക ഇതാണ് സംഭവം ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ വിട് ഇതൊക്കെ വിട് ഇതൊന്നും നല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എഴുതി ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പാരബോള വിത്ത് ഫോക്കസ് സീറോ കോമ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വരച്ച് അങ്ങ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും റഫ് ആയിട്ട് വേഗം വരച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ കോമ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ഫ്ലോർ സീറോത്തിലാണ് എക്സ് എക്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ല താഴേക്ക് പോയി മൈനസ് ത്രീ അപ്പം ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മൈനസ് വൺ പിന്നെ പോയല്ലോ എന്താ ഇവിടെ ഇതാണ് മൈനസ് ടു പിന്നെയും പോയല്ലോ ഇതാണ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ് സീറോ കോമ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഫോക്കസ് മക്കളെ ഏത് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് നാല് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് റായ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് ഷേപ്പാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ഇത് ഏത് ഏതിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് ഫോക്കസ് ആ സാധനം പാരബോളിൽ നടുക്ക് വരണ്ടേ സീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ല ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ല ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതും അല്ല അപ്പം ഇതെന്താ റാ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ റാ ഷേപ്പിനുള്ള അപ്പം റാ ഷേപ്പുള്ള ഏതായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരബോൾ വരിക ഓക്കെ ഈ ഷേപ്പ് ഇതെന്തിന് വരും റാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റാ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ എ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ യു ആയിരുന്നു പക്ഷെ മൈനസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് താഴേക്കായി അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഉള്ളു അല്ലേ ഈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അല്ല എ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇവിടെയും
ओके इन ना इक्वेश कंपेर वै स्क्वय सी गोल्ड फोर एक्स ना स्टाडेड इक्वेशन क्वस्टन वन वै स्क्वय सी गोल्ड एक्स ओके नमें लफ्ट सैड रूम कंपेर लफ्ट सैड ना कंपेर नोए ई लफ्ट सैड ई लफ्ट सैड कंपेर फोर ए एक्स एन के ए नंबर इस ईक्वल एक्सो फोर ए एक्स ईक्वल एक्स रू सैड एक्स या वेटी अब इनके फोर ए इसवल एंत मे एंत बै फोर आंसर एंटी टू एपू पशे फोकस फोकसी कोडिनेट पर अगर नमुक इतना टू कोम सीरो ओके अब आंसर टू कोम इतना आप्शन डी ऑप्शन डी इज द करक्ट आंसर अगर आ इन क्वस्टन या या कमेंट पारबोल सैटा वेट वीडियो इष्टि ए कमेंट अब ई क्वस्टि ई पारबोलि लाटस्ट लेंत कमेंट आक्सी ऑफ सीमट्री एक्स आक्सी वै आक्सी कमेंट लाटस्ट लेंत कमेंट अब सी अदर वीडियो